Сәлемет сіңдерме құрметті оқушылар. Теле сабаққа қош келдіңдер. Балар, өткен сабақта біз сендермен мәтінге жоспар құруды үйрендік. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мәтін түрлері. Бүгінгі сабақта мәтін мазмыны бойынша пікір бөлдіруге бағытталған сұрақтарға жауап бересіңдер. Трек сөздер, көмекші сөздер арқылы мәтіннің түрлерін және оның құрылымдық бөліктерін анықтайсыңдар. Балар, өлеңді мәнерлеп оқиық. Ау, түйе қыз, түйе қыз, неге сонша сұстысың? Түйе мүсің, қыз бұсың. Түйе болсаң, қысың не? Ал қыз болсаң, түйен не? Бұны қалай түсінем? Бұдан қандай ой түйем? Мен айтайын білмесем, қыз үшінде түйеде, бар бойымда түр денем. Түйе үшінде түймедей, ұшқан қыстай жүгірем. Әрі түйе және қыз, мен боламын түйе қыз. Балар, өлем түйе қыз туралы айтылған. Осы өлемдегі пайымдау бөлігін тау бұқиықшы. Пайымдау мәтіні бір нәрсенің себебін түсіндіру дәлелдеу екен естеріңе салайын. Қане, табалдыңдар ма? Өлемдегі пайымдау бөлігі түйе қыстың жауабы екен. Қане, бірге оқиық. Мен айтайын білмесем, қыз үшінде түйедей, бар бойымда түрденем, түйе үшінде түймедей, ұшқан қыстай жүгірем, әрі түйе және қыз, мен боламын түйе қыз. Балар, түйе қыз неге шалмайды, қалай ойлайсыңдар? Түйе қыстың қанаттары қысқа болғандықтан ұшалмайды, алайда өте күшті аяқтары мен сағатына қыз жетпіс шақырын жылдамдықпен жүгіреді. Бұл өзіне төнген қауіптен қашып құтылуға және шөл далада өзінің тамағын тауып жеуге көмектеседі. Балар, берілген сүреттерге мұқият қараңдар. Мұнда не бейнеленген? Мұнда бала және қоян бейнеленген екен. Балар, қазір сүрет бойынша сұрақтарға жауап берейік. Бала орманнан не тауып алды? Бала орманнан қоянды тауып алды. Қоянның аяғына не болды? Қоянның аяғы сынық екен. Бала оған қандай қамқорлық жасады? Қоянның аяғын таңып, емдеді. Қоян жазылғаннан кейін оны қайда апарды? Бала қоянды орманға апарды. Бала қоянға неліктен көмектесті? Өйткені қоянды көріп, жаны ашыды. Жарайсындар балалар, сұрақтарға дұрыс шауып бергендеріне сенемін. Балалар, сүреттер мен сұрақтар бойынша әңгіме құрап жазыңдар. Жазған әңгімелеріңді салыстырып көріңдер. Жаралы қоян. Арман бірде орманнан жаралы қоянды көрді. Қоянның аяғы сыныпты. Арман қоянды үйге әкеліп, аяғын таңып емдеді. Қоянға тамақ берді. Қоян жазылғаннан кейін оны еркіне жіберді. Арман жанашыр бала. Қоянға жаны ашығандықтан көмектесті. Балалар, Біз пайымдау мәтінің не екенін білеміз. Пайымдау мәтіні бір нәрсенің себептерін түсіндіреді, дәлелдейді. Пайымдау мәтінің өзіне тән бөліктері бар екен. Кіріспе бөлімде дәлелденетін пікір айтылады. Негізгі бөлімде пікірді дәлелдейді. Қорытынды бөлімде қорытынды пікір айтылады. Олай болса, мәтінді оқып, Пайымдау мәтінің бөліктерін ажырататын боламыз. Құмырсқаның қыста қарына ашпайды. Өйткені ол жазда тәңертегінен кешке дейін тапқан азығын елеуіне тасы балады. Сондықтан оны еңбек қор жәндіктейді. Балалар, бұл мәтіндегі пайымдау мәтінінің бөліктерін тауып көрейік. Бұл мәтінде дәлелденетін пікір ұлтыр, құмырсқаның қыста қарына ашпайды. Бұл пікірге дәлел болатын сөйлем, 
Уйткені ол жазда, тәңердегінен кешке дейін тапқан азығын илеуіне тасы балады. Қорытынды пікір сондықтан оны еңбек қор жәндік дейді. Балалар пайымдау мәтінінде бөліктерді байланыстыратын көмекші сөздер болады. Олар уйткені сондықтан. Балалар енді мәтінді мұқият оқындар. Бал арасы табиғатта өздігінен тіршілі кетеді. Гүл шырынын сорып бал жинайды. Адамдар бал арасын балы үшін қолда асырайды. Бал арасын еңбек көр жәндік деп атайды. Өйткені олар өте екішкенте екеніне қарамастан өзкен жұмыстар атқарады. Балар, мәтінге қандай ат қойар едіңдер? Менің ұсқам бал ара. Балалар, Бал арасын неге еңбек қор жәндік деп атайды? Жауабын мәтінен тауып көріңдерші. Бал арасын еңбек қор жәндік деп атайды. Өйткені олар өз екішкенде екеніне қарамастан үлкен жұмыстар атқарады. Балалар, мәтіндегі пайымдау бөлігін көшіріп жазыңдар. Мәтінді бірге оқиық. Адам үстіме мінсе, мен алысын жақын етемін. Адамдар күшімді көреді, сүтімді үшеді, олар қылымнан арқан еседі. Сондықтан жыл ағасы мен боламын. Балалар, бұл қай кейіпкер? Бұл кейіпкер жылқы. Балалар, енді пайымдау мәтінінің бөліктерін ажыратайық. Адам үстіме мінсе, мен алысын жақын етемін. Бұл қандай бөлік? Дәлелденетін пікір. Адамдар күшінді көреді, сүтімді үшеді, олар қылымнан арқа неседі. Бұл бөлікті қалай атаушы едік? Бұл дәлелдеу. Сондықтан жыл ағасы мен боламын. Бұл бөлікше. Бұл бөлік қорытынды пікір. Бәрекелді балалар. Балалар, мәтінге мұқият қараңдар. Көп нүктенің орнына пайымдау мәтінінің тесті көмекші сөзін қойып, оқиық. Қоянның көздері шарасынан шығып, бадыр айып тұрады. Өйткені ол қарсы алдындағына ғана емес, екі қапталындағына, сонда яқ арт жағындағысында бір мезгілде көре алады. Балар, бүгінгі сабақта сендер мәтін мазбуны бойынша қарсы, пікір бүлдіруге бағытталған сұрақтарға жауап бердіңдер. Трек сөздер, көмекші сөздер арқылы мәтінің түрлерін және оның құрылымдық бөліктерін анықтадыңдар. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Сәлемет сіндерме, балалар, телесалыққа қош келдіндер. Бүгінгі сабағымызың тақырыбы менің табиғи ортадағы қауіпсіздігім. Бүгінгі сабақта табиғи орта оғымы туралы және табиғи ортада қандай қауіп қатерлер болатын туралы білесіндер. Табиғи ортада болатын түрлі қауіп қатерлерді анықта айсындар. Табиғи ортада өз қауіпсіздіктерінді қамтамас етуді үйренесіндер. Балылар, мұна суретке назар аударымдар. Сендер өздерің білесіндер. Табиғаттың жанды жансыз болып екеге бөлінетін. Осы жанды жансыз табиғаттың алуан түрлі формаларын жиынтығын табиғи орта дейді. Я, табиғатта сервендеп демалған өте керемет. Көктемде жаңадан қылтайып өсіп келі жатқан шөпті бақылау, Таудан мөлдіре бағып жатқан судың, сылдырын есту, немесе далаға шыққан кезде табиғатта таза өмен демалу, өсіп тұрған күлдерді тамашылау, бұның барлығы сендер үшін керемет дүние. Я, балылар, 
әр мезгілдің өзін керемет табиғат сұлулығы да бар. Сендерге өткен сабақта адам өміріне төнетін катаклизмдер туралы айтып түсіндірдім. Ал бүгінгі сабақта адамның денсаулығына төнетін қауіп қатерлер туралы жеке талдап көрейік. Мысалы айтсақ, далаға барған кезде табиғаттың аясына гүлді жыласындар, гүлді өздерін қолдармен жылы еске есіндер. Сол кезде гүлдің де қандай зияны бар екен аңғармай қаласындар. Атананың бақылауынсыз алысқа да кетуге болмайды. Жануарлар мен жәндіктерден де төнетінің қауіптер бар. Мысалы айтсақ, шаян, кене, жабайы ара, жылан деген сияқты. Осылардан өте сақ болу керек. Үлкендердің қарауынсыз өз беттеріңше суға түсуге болмайды. Сендер судың тереңдігін қан шалық деген білмейсіндер. Сондықтан судан да абай болған жүйін. Жаз мезгілінде сендер балар білейсіндер. Күннің ұстығынан шөпте құрап тұрады. Құраған шөпке атананың рұқсатынсыз от жауға да болмайды. От жақсан, от шарпып, құрап тұрған шөптердің бәрі күйіп, арғырай үлкен өртке ұласы ол мүмкін. Содан да өте абай болу керек. Одан кейін балалар Табиғат аясына демалуға барған кезде, міндетті түрде бастарыңа бас кеймдеріңді кейіп алуларын керек. Бас кеймсіз жүрсендер, бастарынан күн өтіп кету қауіпі бар. Ал енді балылар сақтану жолдарын қарастырайық. Қазір барлық адамдар табиғат аясына серуендеуге көлікпен барады. Әр көлікте алғашқы көмік көрсету заттары болады. Сол көліктегі Алғашқы көмекке керекті заттар сенің керегіне жарауы әбден мүмкін. Және де балылар кез келген жерден су үшуден сақ болу керек. Міне балылар, жаз мезгілінің қызығы да адам өміріне төнетін қауіпі де бар. Күз мезгілінде таулы аймаққа барған кезде қатты жаңбырдан сел жүріп кету қауіпі де бар. Күз мезгілінде көпшілік адамдар қауіпі саңырауылақ теруге барады. Өздерің білмейтін саңырауылақты жылуға, қолмен ұстауға болмайды. Одан ұланып қалу қауіпі бар. Орманға барған кезде, 
жан жануарлардан да қауып төнуі әбден мүмкін. Ал балалар келесі мезгіл қыс мезгілі. Қыс мезгілінің қызығы да адам өміріне төнетін қауп қатерлерде бар. Шана мен, шаңғы мен сырғанаған кезде жоталарда жыра болу мүмкін. Сол жыралардан сендер құлап кету қауыпы бар. Сондай ақ балылар су қоймаларының бетіне қыстың күні мұз қатады. Сол қатқан мұздың үстіне сырғанауға болмайды. Мұз жұқа болса, сендер суға құлап кетуілерің мүмкін. Енді балылар сақтану жолдарын қарастырайық. Кез келген жерден сырғана мау, мұздың үстінде сырғана мау, ағаштар мен бұталарының астында отырмау. Келесі балылар көктем мезгілі. Көктемде жердің бәрі жаңарып, табиғаттың ойанған, құстардың ұшып келген бір керемет сәті. Сол кезде адам өміріне төнетін қауіп қатерлерді тағы да бір рет қарастырай. Таулы жерге серуендеуге барған кезде таудан ерген қар мен судан лай су тасқыны болуын әбден мүмкін. Одан кейін осы таулы аймаққа барған кезде үшкір бұталардан, тастардан өте сақ болуларын керек. Орман мен тоғайларда ашыққан жабай жануарларды да қауіп төнуі мүмкін. Енді сақтану жолдарын қарастырайық. Жылы кейін күйі ағаш түбіне отырмау. Ағаш түбіне отырмау деген себебім осы кезде кене көп болады. Сондықтан кенеден өте сақ болуымыз керек. Сендерге табиғат аясына демалуға барған кезде қандай қауіпсіздік ережелерін сақтау керек екен туралы жос бар жасаңдар. Бүгінгі сабағымызды қорта келгенде, табиғи ортада қандай қауіп қатерлер болатыны сендер білдіңдер. Табиғи ортада қауіпсіздік ережелерді сақтауды түсіндіңдер. Иә балылар, табиғат пен адам тұғыз байланыс табылады. Табиғаттан алары да бар, берері де бар. Табиғаттан келер қауіп де бар, тамашылайтын дүниесі де бар. Өздеріне төнетін қауіптен сақ болыңдар. Назарларыңа рахмет, сау болыңдар балылар. Сәлем етсіндер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыба бағдарламалар терезесі. Бүгінгі сабақта компьютерлік бағдарламалар пайдаланушылық тапсырмаларды орында үшін құрылатын түсінесің. Компьютерлік бағдарламаларда мәзір командаларын қолданасың. Ойланып көрекші? Бағдарламалар терезесі дегеніміз не? Windows операциялық жүйесінде жұмыс жасауға арналған бағдарламалар экранның жақтауларымен шектелген төрт бұрышты аймақ болып ашылады. Оны терезе деп атаймыз. Енді блокнот бағдарламасының батырмалары және олардың қызметтеріне тоқтала кетейік. Экранда көрініп тұрған терезе блокнот бағдарламасының терезесі болып табылады. Ендіше блокнот бағдарламасының терезесінде қолданылатын батырмаларды атап шығайық. Тақырып қатары, мәзір жолағы, жұмыс алаңы, қарау жолақтары, орап қойу батырмасы, жабу батырмасы, және терезе аумағын үлкейту, немесе күшірейту батырмасы. Келесі кезекте осы батырмалардың қызметтеріне тоқтала кетейік. Тақырып қатары. Тақырып қатарында әдетте файл атау жазылады. Егер біз блокнот терезесінде файл атауын үшінші сынып деп өзгерткен болсақ, онда тақырып қатарында үшінші сынып деп жазылған болар еді. Мәзір жолағы. Мәзір жолағы файл, түзету, 
пишен, төр, және анықтамасында пунктерден тұрады. Жұмыс алаңы. Жұмыс алаңы блокнот бағдарламасының негізгі нысаны болды есептеледі. Өйткені блокнот бағдарламасындағы негізгі жұмыстың барлығы осы жұмыс алаңында жасалады. Қарау жолақтары. Қарау жолақтары терезедегі көрінбей қалған нысандарды көру үшін пайдаланылады. Орап қою батырмасы. Егер біз жұмыс істеу барысында бірнеше тереземен жұмыс істейтін болсақ, онда орап қою батырмасының көмегімен бірінші терезеден екінші терезеге сол терезені жаппайық өтуге мүмкіндік болады. Терезені аумағын үлкейту немесе күшірейту батырмасы. Бұл батырманың аты айтып отырғандай, терезенің аумағын үлкейтеді немесе күшірейтеді. Жабу батырмасы. Жабу батырмасы жұмыстың аяқталғанын білдіреді және осы терезенің жабылуында мүмкіндік береді. Терезе Windows операциялық жүйесінің негізгі нысаны болып табылады. Терезенің бірнеше түрі бар. Бумалар терезесі, сұқпаттық терезе, анықтама терезесі, қосымшалар терезесі. Ашық терезені Alt F4 пернелер үйлесімнің көмегімен жауабуға болады. Пернелер үйлесімі дегеніміз тиісті пернелерді бірге басып тұруды айтамыз. Бір мезгілде жұмыс үстелінде бірнеше бағдарламаның терезелерін ашып қойуға болады. Терезенің көлемін түнтігір батырмасының көмегімен ені мен ұзындығы бойынша үлкей түге және күшей түге де болады. Балалар, бірле жүрейік. Windows сөзі ағылшын тілінен тікелей аударғанда терезе деген мағынаны береді. Windows операциялық жүйесін Microsoft корпорациясы 1985 жылы жасап шығарған. Міне ғызық, ашық тұрған терезелердің біріншісінен екіншісіне Alt Tab пернелерінің үйлесімінің көмегімен ауысуға болады екен. Балалар, енді мұна тапсарманы сендермен бірге орындап көрейік. Блокнот бағдарламасының терезесіндегі берілген батырмалардың қызметін сайкестендір. Орап қойу, терезе аумағын үлкейту, немесе күшірейту, жабу батырмасы. Енді блокнот бағдарламасының терезе батырмалары мен олардың қызметін қайталап шығайық. Тақырып қатары, мәзір жолағы, Жұмыс алаңы, орап қойу батырмасы, өз ерін қарап отырғандай, қарау жолақ, жабу батырмасы, терезе аумағын үлкейту немесе күшірейту. Енді балалар, сабағымызды қортындылай келе, келесі бекту сұрақтарына назар аудар айық. Бірінші сұрақ, Windows операциялық жүйесінің негізгі нысаны қалай аталады? Терезе, сілтеме, графика. Дұрш шауабы, терезе. Келесі екінші сұрақ. Терезенің түрлерін ата. Принтер дыбыс колонкалары. Бумалар терезесі, қосымшалар терезесі, сұқпаттық терезе және анықтама терезесі. Блокнот. Дұрыс шауабы, бумалар терезесі, қосымшалар терезесі, сұқпаттық терезе және анықтама терезесі. Енді үшінші сұрақ. Берілген батырманың қызметі қандай? Жұмыс алаңы, орап қойу батырмасы, жабу батырмасы.
дұрыс жауабы жабу батырмасы. Төртінші сұрақ. Берілген батырманың қызметі қандай? Терезе аумағын үлкейту, немесе күшірейту батырмасы. Жабу батырмасы. Орап қойу батырмасы. Дұрыс жауабы, терезе аумағын үлкейту, немесе күшірейту батырмасы. Келесі сұрақ. Ашық терезені қандай пернелер үйлесімнің көмегімен жабуға болады? Alt және F3 пернелердің көмегімен, Alt F4 пернелердің үйлесімнің көмегімен, Alt F5 пернелер үйлесімнің көмегімен. Тұрш жоаба Alt және F4 пернелер үйлесімнің көмегімен. Microsoft корпорациясы Windows операциялық жүйесін алғаш қай жылы шығарған? 1983 жыл, 1984 жыл, 1985 жыл. Дұрш жоаба 1985 жыл. Келесі сұрақ. Windows-ты ағылшын тілінен аударғанда қандай мағына береді? Терезе, бағдарлама, жұмыс аймағы. Дұрыс шауабы, терезе, келесі, файл атауы көрсетілетін терезе батырмасы қалай аталады? Жабу батырмасы, тақырып қатары, мәзір жолағы. Тұрш жауабы, тақырып қатары. Сонымен балалар, біз бүгін компьютердегі бағдарламалар терезесі, бағдарламалар терезесінің батырмалары, және оның қызметтері туралы мағлымат алдық. Сау болындар!